চার রাখতাম এখানে আমি ফোনে চার রাখছি এখন প্রথমে আমি প্রথমে আবার শুরু থেকে বলি প্রথমে চার রাখলাম মনে করেন এরপরে যে আড়াই ইঞ্চি রাখলাম চার ইঞ্চি রাখলাম বা আড়াই ইঞ্চি আবার রাখলাম এরপরে কোমর মাপ এটা মানে হুক লাগানোর পরে এটা আপনাদেরকে তখন সেলাই করার সময় দেখিয়ে দিব বা এখন রাখলাম দশ ইঞ্চি এটা হচ্ছে মেন কোমর বিশ তো এক পরে দশ এখানে দেড় ইঞ্চি বাড়তি রাখলাম এটা ফরে বাড়ানোর জন্য এখানে আবার দেড় ইঞ্চি বাড়তি রাখলাম মানে এখানে তিন ইঞ্চিতে এটাতে মানে আরেকটা কোমর শুরু হচ্ছে তো এখানে আবার দশ ইঞ্চি রাখবো এই দশ ইঞ্চি এটা হচ্ছে এক ইঞ্চি রাখবো আমি সেন এরপরটির জন্য এক ইঞ্চি রাখলাম বাস আমি এখানটা আবার সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবো আপনাদেরকে এ দেখুন এখানে আমি চার রেখেছি প্রথমে এরপরে আড়াই ইঞ্চি রাখলাম চারে একটা ছাকান দিয়ে দিই এটা হচ্ছে দশ এটা হচ্ছে মেন কোমরের মাপ এ দশ এখানে দেড় ইঞ্চি এখানে দেড় ইঞ্চি মনে করেন এটা সিলাইয়ের ভিতরে ঢুকে গেছে এটা বাদ তো এ দশ এ এই দশ বিশ এটা হচ্ছে মেন কোমর আর এখানে এক ইঞ্চি যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে সেনের জাতির জন্য এটা এক ইঞ্চি বাড়তি রাখতে হয় এটা অবশ্যই সেলাই করার সময় বুঝুন আপনারা তো এটা আমি কেটে ফেলতেছি এখন আর এগুলোতে আমি সম্পূর্ণ মার্কে মার্কে আমি চাকান দিয়ে নিচ্ছি এই তিনটা ভাজে তিনটা চাকান দিয়েছি এখন চাকানের মাঝখানেরটা হচ্ছে মেন কোমর আর এখানে আমি এক সুতা পরিমাপ দুই দিকে ফেলে দিচ্ছি এখন এটা ভাঙ্গার পরে যেন উপরের পাটে দেখা না যায় এটা তো ভিতরেই থাকবে ওই কারণে তো এখন আমি লুফের জন্য মাঝখানে দুইটা বরাবর সমান করে দুইটা মার্ক দিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার আর একটা হচ্ছে দুই জোড়ার মাঝখানে মানে ফাঁচটা লুফ হবে দুই বেল্টে দুইটা আর জোড়ার মাঝখানে একটা ফাঁচটা বাদ শেষ অলরেডি আমি দিয়ে দিয়েছি আর বেল্টের লুফের জায়গাগুলো সমান করে দিতে হবে কোনোটা এক ইঞ্চি বা বেশ এক ইঞ্চি কম এটা হলে হবে না ব্যাস এটাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি এগুলো সমান করার ক্ষেত্রে আপনি চার ভাগ করতে পারেন বিশেষ চার ভাগের এক ভাগ ওরকম করে দিতে পারেন আর আপনি যদি কোনো এমনি ভাজ করে একদম সহজভাবে ভাজ করে দিয়ে দিতে পারেন আর এটা আমি যেভাবে দিয়েছি দেখুন দুই দিকে ভাঙ্গা দিয়ে দুইটা চাকান দিয়ে দিবেন আর একটা তো জোড়াতে বাস দুইটা দিটা চারটা জোড়াতে একটা ফাঁচটা বাস শেষ আয়রন মেশিন দিয়ে বসিয়ে নেব খুব সুন্দর করে বসাতে হবে কারণ এটা উঠে গেলে হবে না সুন্দর করে বসাতে হবে বাস বসানো শেষ তো এখন আমি পকেটটা সেলাই করে নিব পকেটটা সেলাই করে একদম সহজভাবে দেখাবো আপনাদেরকে মুখের থেকে একটা সেলাই দিয়ে নিচ্ছি
এটা কোথায় থেকে ধরেছি এটা খেয়াল করবেন মানে বাড়তি কাপড়টার থেকে শুরু করলাম এই দুইটা থেকে সেমভাবে একটা সেলাই দিয়ে নিচ্ছি একশো তো পরিমাপ করে তো এটা উল্টিয়ে নিচ্ছি তো উঠানোর পরে আমি ফর দিয়ে একটা সাপ ছেলে দিয়ে নিচ্ছি ট বানানো শেষ প্রথম ফকট বানিয়ে নিলাম তো এখন আমি যেটা করব ওটা হচ্ছে লোফের জন্য আমি সোজা করে কেটে নিচ্ছি প্রথমে এই লুপটা যেভাবে বানাবো আমি এটা উল্টাতে হবে না এটা একেবারেই মানে সহজভাবে সেলে শেষ হয়ে যাবে এবং সুন্দর হবে লুপটা চিকন করে একটা সেলে দিয়ে নিচ্ছি দুই ভাজ করে এক ভাজ করে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম আরেক বাজে পরে দেখা যাচ্ছে একদম খুব চিকন করে একশো তার থেকে একটু বেশি করে ধরলাম তো এখানে একটু বাত্তি কাপ আছে এটা আমি কেটে ফেলে দিচ্ছি এই দিক থেকে মানে দোনো দিক থেকে সেলাই হবে তো তো এটা মানে একেবারে লুফ হয়ে যাবে আর আপনারা যদি কোনো এটা এটা আসলে খুবই সহজ আর আরও একটা পদ্ধতি আছে ওটা একটা সেলাই দিয়ে উল্টিয়ে ফেলবেন বেশ একটা সেলাই করে উল্টিয়ে ফেলবেন তো ওটা সহজ এটা আরও সহজ এটা আর কি ওটা উঠানোর সময় আয়রন মেশিন ব্যবহার করতে হয় আর এটাতে আয়রন মেশিন প্রথমে ব্যবহার করা লাগে না ফর আয়রন করে নিলে হয় এটা হচ্ছে বেল্ট বেল্ট এটা এখানে আমি আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা আমি দুই পাশে কাপড় রেখেছি দুশো দেড় থেকে একটু বেশ বাড়তি করে তো নিচেরটা আরও বাড়তি রেখেছি মানে এটা তো দুই পাশে দুইশোতে করে বাড়তি রেখেছি নিচেরটা আরও দুশোতে বাড়তি রেখেছি নিচেরটা মানে হাফ ইঞ্চি বাড়তি রেখেছি বাস বাড়তি রেখে এটা সেলাই করে নিচ্ছি তবে সেলাইটা দেওয়ার সময় বক্রমের একশোতে বাইরে দিতে হবে এটা উল্টে ভিতরের দিকে চলে যায় ফ্যানের কাপড় একটু মোটা তো ওই কারণে বক্রমের একটু বাইরে দিতে হবে তো সেমভাবে এটাও এটা থেকে বক্রমের এক সুতা বাইরে সেলাইটা দিচ্ছি যেখানে লাস্ট যে মার্কটা দিয়েছিলাম সাকানটা দিয়েছিলাম আড়াই ইঞ্চির আড়াই ইঞ্চির আধা গো আধা ইঞ্চি ভিতরে বক্রমটা শেষ করে দিচ্ছি দেখুন আর এই লাস্টের যে মার্কটা দিয়েছি ওটার আধা ইঞ্চি ভিতরে কাপড়টা শেষ এটা এভাবে এইভাবে ঢুকে যাবে বাস তো এখন একটা সাপ সিলে দিয়ে দেব এখানে আধা ইঞ্চি 
কম দিচ্ছি সাবসিলেটে কারণ এটা সামনের দিকটা এটা ভিতরে ঢুকে যাবে তো ওই কারণে আধা ইঞ্চি গ্যাপ রেখে ছেলে দিয়েছি तो ये हे दो इंच कपड़ा केटे निचि एट हे सीन जति और जेटा दू इंच इंच ना दो इंच बाती केटे एट हे फ्लैवर मैं सें जो बस এটা হচ্ছে ভিতরের পার দেখুন এটাতে আমি নিচের দিকে একটু চিকন করে উপরের দিক হালকা একটু মোটা করে এক ইঞ্চি পরিমাপ এটা সেলাই করে নিচ্ছি সেন্টার জয়েন করে নিচ্ছি আর এটা এক বাস করে ভিতরের দিকে সেলাই করে নিচ্ছি बस मोटामोटी छोटोखाटो काजगुल्लो शेष हो गए एन पकेटगुल्लो क्या भाव लगाब वो खूब केयरफुल्ली देख पकेट क्या दौरल ये खूब ही इम्पर्टेंट विषय इन्हें खेल करते विषय इन्हें जो दे इंसि का फरा काटिंग कर समय मार्क दिए मन आर इंसि प्रथम गैप एर फिर दिए साढ़े फास्ट इंसि तो वही देर इंसी थे के शिलेट आ दीच्छी। फगोट तो जेवा पे लागे इसी अमी ये टे एवा पे लागे त्यावे ये शारे पास इंसी बोरी माँ पे शिलेट आ दिया दीसी। ये टे ते सेम बाबे मार्क करे केटे दीच्छी मने शारे पास फोज जनता ही परवर्ती फकेटर सैडे एक सब सिले दिए दीची सब सिले फरे फकेट भर दिक दिए भर दिखे ढुकिए ऊपर एक सिले दिए निचि दुई सूते पर तो एम जो फकटर एक माथा सिले कर माथा फैन बड़ा बड़े शिखे से फैनटर सैड चिल समय ये फकटर ऊपर सिलेट हो बस हो ग बत्ती जेटा का बट्टा से उटा मैं किटे फेलते सिं मैंने एक टफ फोकट ऑलरेडी बना नहीं चाहिए तो आर एक टफ फोकट आसे इटा देखूं नेटे खूब केयरफुली देखूं ताहले यार अपने देर चले कुर्ते शॉप में शॉप है ना अमी कोनो किसी कर्ट सेट कुर्ते सिं ना शॉप टाइ देखते सिं हमें बॉडी फैंटर बॉडी थे ही अमी चारे फांसी थी मार्क करा से अब अर फॉकटे या मार्क करा से तो ये पूरी माफिया मी शिलेट दिए दिच्छी सेम बाबे अमी फॉकटर मुखे सब शिलेट दिए दिच्छी
পকেটটা ভিতরের দিকে দিয়ে উপরে একটা সেলাই দিয়ে নেচ্ছি এই সেলাইটা বড়িতে পড়তেছে बस पकेट बड़ी साथ ही एक सेले दिए जयन कर नहीं तो पकेट मोटामोटी कर शेष एटे अभारलक करते क्योंकि ये मास्ट भी अभारलक करते अभारलक कर आगे हमें टेकनगुल देखा दीते आयरन मेशन दिए বাংলা খুব সুন্দর হয় তো আমি আয়রন মেশিন দিয়ে ভাঙতেছি না এটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি একদম নর্মালি সেলাই দিয়ে দেখাই দিতেছি মানে প্রথমটা হচ্ছে এক ইঞ্চি এর ফরেটটা হচ্ছে ফোন এক ইঞ্চি মানে আমি ফোনে দু ইঞ্চি কাপড় বাড়তে রেখেছি কুঁচির জন্য তো এখানে আমি দেড় ইঞ্চি পরিমাপ সেলাইটা নামিয়ে নেব এ দেড় ইঞ্চি এ বাস দেড়ি হয়ে গেছে আর এটা হচ্ছে ফোন এক ইঞ্চি আর নিচের দিকে ওটার মতো সেম ভাবে দেড় ইঞ্চি এ তো হয়ে গেছে কুসি এটা আমি আয়রন করার সময় সুন্দরভাবে ভেঙে দেব এটাও হয়ে গেছে तो एखे हमें पकेट सज जोड़ा दिए ऊपर एक सिले दिए निचि বেশ হয়ে গেছে মোটামুটি এখন শুধু সেন লাগানো আছে বাম দিক থেকে এই পাটটা লাগাবো সেনের এটা হচ্ছে সেন জাতি এখন ফ্লাই ওভার লাগাবো এটা হচ্ছে উপরের ফাট এখানে সাগান তো আগে দেয়াই আছে তো ওই সাগান অনুসারে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি
তো এখন দুইটা বডি আমি অ্যাড করে দিচ্ছি মানে সামনের ফাট পিছনের ফাট মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে টেকনগুলো দিয়ে নেব টেকনগুলো দেওয়ার সময় অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে এক ইঞ্চি আমি এখানে টেকেন সর্বোচ্চ এক ইঞ্চি হয় আমি কাপড়ও রেখেছি এক ইঞ্চি পরিমাপ তো আমি এক ইঞ্চি করেই দিতেছি তো এখানে পকেট হওয়ার কথা ছিল বাট আমি পকেট দিচ্ছি না আর আপনাদের যদি পকেট দেওয়ার দরকার মনে করেন তাহলে একটা তালি ফকট দিয়ে দিতে পারেন আর যদি কোনো বলেন যে ব্যাগ ফকট দিতে তাহলে ব্যাগ ফকটও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর যদি ব্যাগ ফকট বানাতে কোনো সমস্যা হয় আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন তো আমি ওই রকম একটা ব্যাগ ফকট বানানোর ভিডিও আপনাদেরকে জন্য আপলোড করে দেব হাফ ইঞ্চি পরিমাণ আমি ফুল ওটা সিলে করে দিচ্ছি বাস হয়ে গেছে দুইটা পার্ট আছে দুইটা পার্টে সেম ভাবে সিলে করে নেব তো ভিতর ফটো সেলাই করে নিচ্ছি সেম ভাবে হাফ ইঞ্চি করে সরি একটু মিস্টেক হয়ে গেছে সেলাইটা এই দিকে দেওয়ার দরকার ছিল ওই দিকে হয়ে গেছে এভাবে আমি দ্বিতীয়টা প্রথমটা যেভাবে সেলাই করেছি এটাও সেমভাবে সেলাই করে নিচ্ছি বেশ মোটামুটি কমপ্লিট এখন শুধু বেল্ট লাগানো বাকি আছে এটা হচ্ছে লোভ এটা আমি তিন ইঞ্চি ফরিমাফ করে এটা ওগুলো কেটে নিচ্ছি 
ফাস্টটা হলে হবে আর লুপ বানানো কিভাবে বানাইতে ওটা তো অবশ্যই দেখিয়ে দিয়েছি আপনাদেরকে ফাস্টটা হলে এনাফ এটা লাস্টে যে আড়াই ইঞ্চি কাপড় আমি বাড়তি রেখেছি সেম ওখান থেকেই সেলাইটা শুরু হবে আড়াই ইঞ্চি কাপড় যে বাড়তি রেখেছি ওখান থেকে সেলাইটা শুরু হবে এর বাইরে আরও চার ইঞ্চি পনেরো চার ইঞ্চি কাপড় বাড়তি আছে ওটা থাকবে ওটা আমি হুগ লাগানোর সময় দেখিয়ে দেব আর এটা বেল্ট চিলানোর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে চাকান বরাবর লুফগুলো বিরতারে ঢুকিয়ে দিতে হবে একটা বেল্ট লাগানো শেষ এখন আরেকটা লাগাবো তো এটা বেল্ট লাগানো শেষ আমি এখন কোমর মাপ অনুযায়ী কোমর মাপ হচ্ছে বিষ তো আমি বিষ অলরেডি এখানে চাকান দেওয়াও আছে তো ওই ফরি মাপে আমি এটা সেলাই করে নেব মানে হাই সেলাইটা দিয়ে নেব বিষ বরাবর আছে এখন চাকানো দেওয়া আছে বিষে এখানে যে আমি দু ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি বাড়তি কাপড় রেখেছি ওটা হচ্ছে কোমর বাড়ানোর জন্য পরবর্তীতে এখানে আমি সেন্টটা বরাবর মিলিয়ে নেব এখনই সেলানোর সময় প্রথমে এর থেকে মিলিয়ে নেব এর ফলে হাই সেলাই দেব সেনের গোড়া থেকে একদম মানে সেন যেখানে শেষ ওখান থেকে হাই সেলাই শুরু হবে এখানে ডাবল সেলাই দিয়ে নিচ্ছি হাইয়ে হাইয়ে অবশ্যই ডাবল সেলাই দিতে হয় আর এখানে সিলেটে দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে একটার উপর একটা যেন পড়ে বেশ মোটামুটি হাইয়ের কাজ শেষ এখানে শুধু দুইটা দুই দিকে একটু সেলাই দিয়ে ছোটো করে দেব মানে হাইয়ের জন্য যে দেড় ইঞ্চি খাবার রাখছি ওটা বরাবর থাকবে না একটু একটা সেলাই দিয়ে চিকন করে দিতে হবে তো প্রথমে আমি সেন্টটা সেট করে নিই
ফ্লাইওভারের সাথে জয়েন করে নিচ্ছি সেন্ট সেন্ট জাতি জাতে একটা জয়েন্ট আছেই এখন ফ্লাইওভারের সাথে জয়েন করে নিচ্ছি যেটা বলছে হাইয়ের এটা একটু সিকন করে নিচ্ছি এটা এক ভাস করে ভিতরের দিকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি মানে দুইটা দুই দিকে ঢুকিয়ে দেবো পিছনে যে জোড়াটা আছে ওটাকে এখানে একটা আমি টাক দিয়ে নিচ্ছি এখানে একটা টাক দিয়ে নেব এটা আসলে নিয়ম হচ্ছে বেড লাগানোর আগে সিরা করে নেই আমি সিরা করে নেই ভিডিও লাইন বড় হয়ে যাচ্ছে বা সিরা করার দরকার মনে করি নেই আমি পরে একসাথে চিরা করে নেব চিরা করে নিলে এখানে কুচকে থাকতো না একদম খুব সুন্দর দেখা যায় তো তো এটা আমি পরে করে নেব আপনাদেরকে দেখানোর সুবিধাতে আমি করে নেই হুক বেছে নিচ্ছি আমি দুইটা হুক হবে আয়রন মেশিন দিয়ে করলে এটাও আমি ভেঙে নিতে পারতাম এখন এটা টাক দিয়ে দিচ্ছি তো এটা আমি দাগ দিয়ে নিচ্ছি এটা হুকটা এখানেই লাগবে হুকটা লাগানো খুব ক্রিটিক্যাল এটা খেয়াল করতে হবে এটা সোজা করে লাগাতে হবে
মোটামুটি হুক লাগানো শেষ এখন শুধু ভিতরে একটা ফাট দিয়ে এটাকে হুকের যে তিনটি খুঁটি আছে ওগুলা বাঁকা করে দেব মায়ন করে না ইয়ে না এত বলে ও হাত চলি হইয়ের এভাবে তিনটা দুই তিন দিকে মানে তিনটা দুই দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে তাহলে এগুলো আর ভিতরের দিকে একটা ফসা দিয়েছি এটা দেখেন এটা ফসাটা না দিলে এটা সেপটা হয়ে যেত তো এখানে একটা আমি সিলে দিয়ে এটা বাস কমপ্লিট করে নিচ্ছি বাস মোটামুটি উপর পাহাড়টা রুক লাগানো শেষ এখন এটা আমি মাপ নিয়ে নেব কোথায় এটা বসবে দ্বিতীয় পাহাড়টা আমি কলম দিয়ে মার্ক করে নিচ্ছি মার্ক অনুযায়ী আমি দ্বিতীয় পাহাড়টা বসিয়ে দেব এই হুকগুলো দুইটা খুঁটি আছে ওগুলো দুই দিকে ভেঙে দিতে হবে বেশ হয়ে গেছে হুক লাগানো শেষ মোটামুটি হুক লাগানো শেষ এখানে আমি ওই যে ভিতরের ফাটটা আছে ওটা উপরে একটা শিলে দিয়ে ভিতরের ফাটটা 
জয়েন করে নেব তবে উপরে সিলেটটা দেখা যাবে না বেল্টের নিচে সিলেটা হচ্ছে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই মন্তব্য করবেন কেমন লেগেছে মন্তব্য করবেন আর যদি ভালো না লাগে তাও মন্তব্য করে জানাবেন আর কেমন ভিডিও চান তাও জানাবেন আর কেমন হলে ভালো হয় তাও জানাবেন আর আপনার নতুন বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন ভিডিওটি এখানে হাইয়ের জোড়া বরাবর আমি ওই যে বাড়তি একটা জোড়াতে লুপ এর কথা বলেছিলাম ওটা জয়েন করে নিচ্ছি বেশ মোটামুটি এখন শুধু লুফ লাগানো বাকি আছে লুফ লাগানোর আগে আমি হাইয়ের ফ্লাই ওভারে সিলেটা দিয়ে দিচ্ছি ফ্লাই ওভার সিলেটা দেওয়ার সময় একটু খেয়াল করতে হবে এটা খুব সুন্দরভাবে দিতে হবে কারণ এটা মানে শোতে দেখা যায় এটা সামনে দিয়ে একদম খুব সুন্দরভাবে দেখা যায় তো ওটা খুব সুন্দরভাবে সোজা করে ফ্লাই ওভারটা সুন্দর করে দিতে হবে তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফাঁসে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন নতুন ভিডিও আপডেট পেতে চাইলে আর বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন একটা লাইক দেবেন কমেন্টস করে মন্তব্য জানাবেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি একটা লাইকের কারণে আপনাদের একটা ভিডিও বানানোর প্রতি একটা আগ্রহ বেড়ে যায় একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বলতে পারে একটা ভিডিও তৈরি করতে কত শ্রম এটা অন্য কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না বোঝানো যায় না তো অবশ্যই আপনারা ওটা দিকে ফলো করবেন ফলো করে মন্তব্যটা অবশ্যই জানাবেন আর কোনো কিছু ভুল থাকলে ওটাও ধরিয়ে দিবেন নেক্সট টাইম এটা অবশ্যই এটা চেঞ্জ হবে তো লোভগুলো আমি সেলাই করে নিচ্ছি লোভগুলো খুব সুন্দরভাবে লাগাতে হবে আর এটাতে একটু ফ্যাশন বেশি আছে তাই ডাবল করে সেলাই দিতে হবে
तो मोटामुटी फैन चले शेष मोटामुटी फैन चले शेष आयरन कर समय खूब सौंदर्य बाढ़ आयरन कर तो ये भेतर दिखे एक बाश दिए बाश दिए एकदम शेष कर देव ये एभवे एक बाश दीबाम द्वितीय तो यह दिए दीब बस शेष कर देव हमें भिडियो लेंथ बड़ा करते जा धन्यवाद सबा भाई के भलो थकबें आल्ला हाफिज़